வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜூலை பத்தாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் முதலாவதா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரி ஸோ உலகத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அந்த செல்ஃபோன் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையை வந்து திறந்திருக்காங்க எங்க திறந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில தான் வந்து திறந்திருக்காங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கிற நொய்டால வந்து திறந்திருக்காங்க இது யார திறக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரதமரும் நம்மளுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அது மாதிரி சவுத் கொரியாவுடைய அதிபர் ஸோ சவுத் கொரியாவுடைய அதிபர் வந்து யாருன்னா மூஞ்சேயின் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து ஜாயிண்டா வந்து இதை வந்து திறந்து வச்சிருக்காங்க இந்த ஆலைய இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா நொய்டால இருக்கிற நொய் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கிற நொய்டால இருக்கு இது எதோடைய கம்பெனி எந்த செல்போனுடைய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும் எந்த செல்போன் கம்பெனி அப்படின்னா அது வந்து சாம்சங் ஸோ சாம்சங் இந்தியா இருக்கு இல்லையா ஸோ சாம்சங் இந்தியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாம்சங் அப்படின்றது ஒரு சவுத் கொரியன் கம்பெனி தான் அவங்க வந்து இந்தியாலேயே வந்து பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க அந்த ஃபெசிலிட்டி அந்த பிரான்ச் தான் வந்து உலகத்திலேயே வந்து மிகப்பெரிய அந்த செல்போன் தயாரிக்கும் ஆலையை வந்து உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்டரி எங்க அமைச்சாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில நொய்டால வந்து அமைச்சாங்க இதுல மேலும் இதுல வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு செல்போன் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்ற நியூஸ் வந்து நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுல வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் டபுள் ஸ்டாக் டிராப் கண்டெய்னர் சர்வீஸ் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயினா வந்து சரக்கு இருக்கு இல்லையா சரக்கு ஏத்திட்டு போற அந்த ரயில் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதன் முறையா டபுள் ஸ்டாக் டிராப் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து கேரி ஓவர் பண்றாங்க அந்த சர்வீஸ் அந்த சேவை வந்து இதுல வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டபுள் டெக்கர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி சரக்கை ஏத்திட்டு போறதுக்காக அப்படின்றது சரக்கை ஏத்திட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் டபுள் ஸ்டாக் டிராப் கண்டெய்னர் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க இது எந்த இடத்துக்கிட்ட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ரயில்வேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ்ல இருக்கிற ராஜ்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கிருந்து தான் இந்த சேவை வந்து ஆரம்பிச்சுது ஸோ இந்த சேவை ஆரம்பிச்ச இடம் எந்த இடம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ்ல இருக்கிற ராஜ்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ ராஜ்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் சம்பல்பூர் அப்படின்ற டிவிஷன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே டிவிஷன் டு ஹாவ் அந்த அன்மேண்ட் கிராசிங் எல்லாம் வந்து எலிமினேட் பண்ண முத ரயில்வே டிவிஷன் எது அப்படின்னா சம்பல்பூர் ரயில்வே டிவிஷன் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டபுள் ஸ்டாக் டிராப் கண்டெய்னர் சர்வீஸ் வந்து எங்க ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ராஜ்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சா போதுமானது அடுத்தது இந்தியன் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஃபெலோஷிப் அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்க ஐசி ஐஎஸ்சிஎஃப் அதே மாதிரி இந்தியன் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமே வந்து யார் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் பாவர்ட்டி அலிவியேஷன் அவங்க தான் இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா மெயினா வந்து இளைஞர்களை வந்து இந்த நகர்ப்புற அந்த திட்டமிடுதல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அர்பன் பிளானிங் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அர்பன் கவர்னன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அஹ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து தெரியறதுனால வந்து நம்ம இந்த சிட்டி சிட்டி பிளானிங் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்து இன்னும் ஸ்மார்டர் ஆகலாம் அப்படின்றத ஒரு நோக்கில் இத வந்து இது பண்ணிருக்காங்க மெயினா வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இத பத்தின அந்த அர்பன் பிளானிங்கை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமே வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது என்னன்னா இந்தியா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஃபெலோஷிப் அண்ட் இந்தியா ஸ்மார்ட் சிட்டி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது மெயினா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஸோ யூஜி படிக்கிற கிராஜுவேட்ஸ் மற்றும் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் இவங்களுக்காக எல்லாம் பிஹெச்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகும் அடுத்தது இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆறு கல்வி நிலையங்களுக்கு வந்து சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து நம்ம அந்த வேர்ல்டு வைட்ல அதாவது வேர்ல்டு வைட்ல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து முன்னாடி இல்லை ஸோ அந்த தர பட்டியலில் வந்து முன்னாடி முன்னாடி இருக்கிற அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்டில் வந்து எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுக்காக ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே தன்னிச்சையாக எடுக்கிற முடிவு ஸோ சில என்னெல்லாம் பார்த்தீங
அப்புறம் ஜியோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்புறம் மணிபால் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டு இந்த ஆறு யூனிவர்சிட்டியை மட்டும் இவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆறு யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும் அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கேட்பாங்க சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்த அந்த ஒரு நாலு இதை கொடுத்து இதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்ததில் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலுத்தையும் இந்த ஆறத்தை கொடுத்து ஏதாவது வந்து எது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதனால இந்த ஆறத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து ஐஐசி பெங்களூர் இருக்கு ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி மற்ற மூணுது என்னன்னா பிட்ஸ் பிலானி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் அதே மாதிரி ஜியோ ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் உடைய ஜியோ இன்ஸ்டிடியூட் அப்புறம் மணிபால் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இவங்க எல்லாமே அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது லோக் ஆயுக்தா இந்த லோக் ஆயுக்தா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஊழலுக்கு எதிராக ஸோ மெயினா வந்து இந்த லோக் ஆயுக்தா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த லோ லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து நம்மளுடைய இந்திய அரசு வந்து இதை வந்து பாஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா நம்ம நேத்துக்கு அதாவது என்னைக்கு அப்படின்னா ஆஹ் ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அசம்பிளி இருக்கு இல்லையா சம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையிலையும் இதை வந்து தாக்கல் செஞ்சு இத சட்டம் வந்து நிறைவேறி இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது லோக் ஆயுக்தா அப்படின்றது ஸ்டேட் லெவல் ஆன்டி கரப்ஷன் ஆம்புட்ஸ்மேன் அப்படின்றாங்க சோ ஆம்புட்ஸ்மேன் அப்படின்றது ஸ்வீடன்ல இருந்து ஒரிஜின் ஆன டேர்ம் நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல இது எதுக்காக அப்படின்னா ஊழலுக்கு எதிராக கொண்டு வரும் அந்த ஒரு இதுதான் சோ ஆம்புட்ஸ்மேன் அப்படின்றவங்க யாருன்னா இஸ் அன் அபிஷியல் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த கரப்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்டி கரப்ஷன் ஊழலுக்கு எதிராக போற ஊழலுக்கு எது ஊழல் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஊழல் பண்றவங்களுக்கு எதிராக அவங்கள வந்து விசாரிச்சு அவங்கள வந்து சிறையில் அடைக்க அடைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்ட் தான் இந்த ஆக்ட் ஸோ இதுக்கு எல்லா பவரும் இருக்கும் சிபிசி நம்மளுடைய இந்தியன் சிபிசி கோட் இருக்கு இல்லையா கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்ல வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அந்த கோடு படி ஸோ இதுக்கு எல்லா பவரும் ஒரு சிவில் கோர்ட்டுக்கு இருக்கிற எல்லா பவரும் இந்த லோக் ஆயுக்தாவுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் யார் யாரெல்லாம் விசாரணை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஹ் கரண்டா இருக்கிற எம்எல்ஏ எம்பி எம்எல்ஏ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கிறது ஸோ இது மெயினா வந்து லோக் ஆயுக்தா அப்படின்றது ஸ்டேட்ல இருக்கிறது சென்ட்ரல் லெவல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து லோக்பால் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லோக் ஆயுக்தா சட்டம் இந்த லோக் ஆயுக்தா சட்டம் எம்எல்ஏ அப்புறம் மினிஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் எம்எல்ஏ எக்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் விசாரிக்கிறது மாதிரி அதுக்கு பிறகு கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் இவங்க யார் தப்பு பண்ணாலும் இதை வந்து இவங்களுக்கு வந்து எதிராக வந்து ஆஹ் ஊழல் ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கான முகாந்திரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இதை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஃபால்ஸா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா ஒரு லட்ச ரூபா வரையும் ஃபைனும் போட்டுருவோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்ச ரூபா ஃபைன் மற்றும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஜெயில் தண்டனையும் இருக்கும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை தான் நேத்து நம்மளுடைய நிர்வாக சீர்திருத்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து இதை வந்து இந்த சட்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டேட் அசம்பிளில இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு இது வந்து அனானிசமா அனானிமஸா வந்து பாசம் ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு மனதாக இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்த இதை வந்து பில்ல வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த லோக் ஆயுக்தாவில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு சேர்மன் இருப்பாங்க மொத்தம் ஒரு சேர்மன் பிளஸ் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஒரு சேர்மன் அந்த யார வந்து யார் வந்து அதை நியமிப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஸோ அதாவது இந்த சேர்மனையும் மற்றும் நாலு மெம்பர்ஸ் யார் யார் வந்து அவங்கள வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிஎம் ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டி அந்த செலக்ஷன் கமிட்டியில யார் இருப்பாங்கன்னா சிஎம் இருப்பாங்க ஸ்பீக்கர் இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் சேர்ந்து அவங்கள வந்து நியமிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுடைய லோக் ஆயுக்த சட்டம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் லோக் ஆயுக்த சட்டம் எப்போ வந்து பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இந்த கண்ட்ரி டு பாஸ் லோக் ஆயுக்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து மகாராஷ்டிரா அப்படின்றத சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் வந்து லோக் ஆயுக்த சட்டத்தை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு சேர்மன் மற்றும் நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து லோக் ஆயுக்தா சட்டம் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஏற்றப்பட்டது ஸோ தமிழ்நாட்டுல என்னைக்கு வந்து இதை பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜ
இது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சென்னை மெட்ரோ ரயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் அதுக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக ஸோ அந்த சென்னை மெட்ரோ ரயிலுடைய மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மெயின் மெயின் பில்டிங் இருக்கு இல்லையா ஹெட் குவார்டர்ஸ் பில்டிங் அந்த பில்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் மற்றும் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சிறந்து செயல்படுற மாதிரி அதை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அதுக்காக இதுக்கு வந்து இந்த லீட் லீடு கோல்டு விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து அமெரிக்கால இருந்து கொடுக்கப்படுற ஒரு விருது தான் இந்த லீட் லீடர்ஷிப் இன் எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் கோல்டு ரேட்டிங் கொடுத்தது எது யாருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை மெட்ரோ ரயிலுக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது சீட்டா த்ரீ ஸோ அந்த சீட்டா த்ரீ அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பிளைண்ட் ரோபோட் இது யார் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா எம்ஐடி ஸோ மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த எம்ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எம்ஐடியில படிக்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த சீட்டா த்ரீ அப்படின்ற ரோபோட் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளைண்ட் ரோபோட் அப்படின்றாங்க ஸோ எது மூலியமா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா பிளைண்ட் லோக்கோமோஷன் அல்காரிதம் அது மூலியமா வந்து ஒர்க் ஆகுது இது என்னன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இது எந்த கேமராவும் இல்லாம படிக்கட்டுல ஏறுறது அந்த மாதிரி வேலைகள் வேலைகள்லாம் வந்து பார்த்துக்குமே கேமராவே இல்லாம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளைண்ட் ஒரு கண்ணு தெரியாதவங்க நடந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் அந்த வந்து கண்ணு தெரியாத ரோபோ நடக்கிற மாதிரி வந்து செட்டப் பண்ணிருக்காங்க ஸோ சீட்டா த்ரீ அப்படின்ற ரோபோட்டை யாரு டிசைன் பண்ணாங்கன்னா எம்ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னையில இருக்கிற எம்ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அடுத்தது கோல்டன் மேன் புக்கர் பிரைஸ் நமக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் மேன் புக்கர் பிரைஸ் சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது மாதிரி மேன் புக்கர் இன்டர்நேஷனல் பிரைஸ் சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா வந்து கோல்டன் மேன் புக்கர் பிரைஸ் சொல்றாங்க மேன் புக்கர் பிரைஸ் வந்து எப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்துச்சு அப்படின்னா மொத்தம் ஐம்பது வருஷம் ஆயிடும் சோ இந்த ஐம்பதாவது வருஷத்தை கொண்டாடும் விதமா இந்த கோல்டன் மேன் புக்கர் பிரைஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த கடைசி ஐம்பது வருஷம்ல அதாவது அஞ்சு டிகேட் ஒரு டிகேட்னா பத்து வருஷம் இந்த அஞ்சு டிகேட்ல சிறந்த முறையில வந்து அந்த அதாவது சிறந்த நூல் சோ அந்த ஐந்து ஐம்பது வருஷத்துல ஒரு சிறந்த நூலுக்கான ஒரு இதுதான் வந்து குடுக்குறாங்க அதை அங்கீகரிக்கும் வகையில குடுக்கறதா இந்த கோல்டன் மேன் புக்கர் பிரைஸ் இத இது வந்து யாருக்கு தந்திருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் பேஷண்ட் அப்படின்ற ஒரு புக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை எழுதுனது யாருன்னா மைக்கேல் ஒண்டாச்சி சோ மைக்கேல் ஒண்டாச்சி அவர் தான் எழுதியிருக்காரு இங்கிலீஷ் பேஷண்ட் இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பாத்திருப்போம் மேன் புக்கர் இன்டர்நேஷனல் பிரைஸ் சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளைட்ஸ் அப்படின்ற புக்கு தான் வந்து கொடுத்தாங்க ஓல்கா டோக்கர்ஸ் ஜக் சோ இந்த இவங்க தான் எழுதிருக்காங்க ஓல்கா அப்படின்றவங்க தான் எழுதிருக்காங்க ஓல்கா டோக்கர் ஜக் அவங்க வந்து பிளைட்ஸ் அப்படின்ற புக்கு வந்து எழுதிருக்காங்க சோ மேன் புக்கர் இன்டர்நேஷனல் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி கோல்டன் மேன் புக்கர் பிரைஸ் வந்து இங்கிலீஷ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க இங்கிலீஷ் பேஷண்ட் அப்படின்ற புக்குக்கு அடுத்தது மேன் புக்கர் பிரைஸ் சொல்லிட்டு தருவாங்க அது இன்னும் அறிவிக்கல கூடிய சீக்கிரத்துல அறிவிச்சிருவாங்க அடுத்தது விச் ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்டரி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபியூல் அண்ட் இஸ் இட் டிசைடட் டு புட் த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இன் ஹைபர் நேஷன் லைக் ஸ்டேட் பை நாசா நாசா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இதுக்கு முன்னாடி அனுச்ச ஒரு ஸ்பேஸ் லெபாரட்டரி ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்டரி ஒண்ணு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லாவே அதோடைய இறுதி காலம் இறுதி கட்டம் வந்துருச்சு அதனால வந்து அது ஹைபர்னேட் பண்ண போறாங்க சோ இது வந்து எந்த ஸ்பேஸ்ல எந்த ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்டரின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதோடைய நேம் என்னன்னா கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் சோ அந்த கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா மெயினா வந்து நம்மளுடைய பிளானட்ஸ் இருக்குல்ல ஒன்பது கோள்கள் இருக்குல்ல அந்த கோள்களை தவிர வேற மற்ற கோள்களை பத்தி படி படிக்கிறதுக்காக அதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபுல்லாவே அதோட இறுதி காலம் வந்ததுனால அடுத்தது டெஸ் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இது இதோடைய கண்டினியூஷனா அதை வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கமர்ஷியல் லான்ச் பை சைனா சைனா முதல் முறையா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொன்பது வருஷத்துல முதல் முற
சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் போர்ஸ் சொல்லுவாங்க சிஆர்பிஎஃப்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன ஆப் அப்படின்னா சாதி ஸோ சாதி அப்படின்ற ஒரு ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த ஆப் பேர் என்னன்னா சாதி அடுத்தது மவுண்டைன் உஜோஸ் டெல் செலாடோ ஸோ மவுண்டைன் இந்த உஜோஸ் டோ செலாடோ அப்படின்றது உலகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வல்கனோ இந்த வேர்ல்ட் ஸோ ஹை மிகப்பெரிய அந்த உயரிய எரிமலை ஸோ இந்த எரிமலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகத்திலேயே வந்து மிக உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க மவுண்டைன் உஜோஸ் டெல் செலாடோ ஸோ மவுண்டைன் உஜோஸ் டெல் செலாடோ அப்படின்றது தான் வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் வல்கனோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா சைலில இருக்கு ஸோ ஆண்டஸ் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் அர்ஜென்டினா சைலி பார்டர்ல தான் இந்த மவுண்டைன் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைலியில இருக்கிற ஒரு ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் சொல்றாங்க இத வந்து ஐஸ் ஆஃப் த சால்டி ஒன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஏன் இப்ப நியூஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியர் ஒருவர் வந்து இந்த எரிமலையில வந்து ஏறி சாதனை வந்து புரிஞ்சிருக்காங்க ஹி இஸ் த செகண்ட் இந்தியன் மவுண்டைனர் ஆஃப்டர் மல்லி மஸ்தான் பாபு டு கிளைம் த மவுண்டைன் ஸோ மல்லி மஸ்தான் பாபு அப்படின்றவரு இதுக்கு முன்னாடி ஏறியிருக்காரு அதுக்கு பிறகு சத்யாரூப் சித்தாந்தா ஸோ சத்யாரூப் சித்தாந்தா அப்படின்றவரு இப்ப செகண்ட் பர்சனா வந்து இதுல வந்து மலை ஏறியிருக்காரு ஸோ ஹூ இஸ் த செகண்ட் இந்தியன் டு கிளைம் தி மவுண்டைன் ஓஜோஸ் டெல் செலாடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா சத்யரூப் சித்தாந்தா அப்படின்றத நம்ம கரெக்டா சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியவர் யாரு அப்படின்னா மல்லி மஸ்தான் பாபு அடுத்தது சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் விச் ஸ்டேட் அனௌன்ஸ் குயின் பைனாப்பிள் ஆஸ் தேர் ஸ்டேட் ஃப்ரூட் ஸோ அந்த மாநிலத்துடைய மாநில பழமா வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குயின் பைனாப்பிள் ஸோ ராணி வகை ராணி வகையான அந்த இது இருக்கு இல்லையா பைனாப்பிள் அப்படின்ற அண்ணாச்சி பழம் ஸோ ராணி வகை அண்ணாச்சி படத்தை தான் வந்து அதோடைய மாநில படமா வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின் நேற்று வந்து கேட்டால் அதில் வந்து தப்பான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரா நேற்று யாராவது நோட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அதை மாத்திருங்க இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து திரிபுரா நேற்று வந்து சொல்லும்போது அருணாச்சல பிரதேஷ் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதை வந்து தப்பு அதை கண்டிப்பா ரேஸ் பண்ணிடுங்க கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து திரிபுரா குயின் பைனாப்பிள் ஸ்டேட் ஃபுட்டா அறிவிச்சது எந்த மாநிலம் அப்படின்னா திரிபுரா மாநிலம் தான் அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்தது டுவெண்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் மலபார் எக்ஸசைஸ் இந்த மலபார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எக்ஸசைஸ் எங்க நடந்துச்சு யூஎஸ்ஏல வந்து அந்த பிலிப்பைன் சில வந்து நடந்துச்சு யூஎஸ்ஏல தான் வந்து நடந்துச்சு குவாம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நடந்துச்சு ஜூன் ஏழுல இருந்து ஜூன் பதினாறு வரையும் நடந்துச்சு இதுல எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஜப்பான் யூஎஸ்ஏ வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க எந்த நாடு வந்து இதுல கலந்துக்கல அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து கலந்துக்கல சோ மலபார் எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா யூஎஸ் ஜப்பானுக்கானது அந்த அதே மலபார் எக்ஸசைஸ்ல நம்மளுடைய இந்தியன் நேவல் ஷிப்ஸ் வந்து இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு மொத்தம் மூணு ஷிப்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு ஐஎன்எஸ் சகாயத்ரி சக்தி கமோட்டா ஸோ இந்த மூணு ஷிப்ஸும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத ஷிப் எதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா கரெக்டா ராஜ்புட்னு சொல்ல தெரியணும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச வேண்டியது இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும் ஸோ சகாயத்ரி சக்தி கமோர்த்தா இந்த மூணு ஷிப்ஸும் தான் மலபார் எக்ஸசைஸ்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னு கரெக்டா சொல்லணும் அடுத்தது விச் ஸ்டேஷன் பிகம்ஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டேஷன் டு கம்ப்ளீட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை பை கூகுள் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நேற்று கூகுள் தான் வந்து நானூறு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஒய்ஃபை ப்ரொவைட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நானூறாவது ஸ்டேஷனா எதை வந்து கடைசியா எந்த ஸ்டேஷனுக்கு இவங்க ஃப்ரீ ஒய்ஃபை வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதாவது மொத்தமா அந்த ப்ராஜெக்டே முடிக்கும் போது நானூறாவது ஸ்டேஷனா எந்த ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா திப்ருகார் ஸோ திப்ருகார் ஸ்டேஷன் தான் கடைசியா அவங்க வந்து ஒய்ஃபை ஸ்டேஷன் வந்து ஒய்ஃபை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க அடுத்தது ஹூ ஹாஸ் செட் அஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கரிட்ரி சாம்பிள்ஸ் இந்த கருவேப்பிலை செடி இருக்கு இல்லையா அந்த கருவேப்பிலை செடி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கின்னஸ் சாதனை வந்து புரிஞ்சாங்க ஷார்ஜா இருக்கு இல்லையா ஸோ ஷார்ஜால தான் வந்து அந்த இதை வந்து பண்ணிருந்தாங்க ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சதீஷா இதுல வந்து யார் வந்து அந்த சாதனை வந்து புரிஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ரீசெண்டா ஷார்ஜால இந்த மாதிரி ஷார்ஜால யார் வந்து இந்த கருவேப்பிலை செடியை கொடுத்து சாதனை வந்து புரிஞ்சாங்க அதிக நம்பர்ஸ் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கருவேப்பிலை செடிகளை கொடுத்து கின்ன சாதனை வந்து படைச்சிருக்காரு யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க
அடுத்து டெபிச் கார்பரேஷன் அவார்டு அது டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் மொபைலிட்டி யூனிவ் அர்பன் மொபைலிட்டி இனிஷியேட்டிவ் அவார்டு ஸோ ஜெர்மன் பேஸ்டு ஜிஐஎஸ் கம்பெனி ஜிஐஸ்எட் கம்பெனி ஒரு டி டுமி அவார்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அர்பன் மொபிலிட்டி இனிஷியேட்டிவ் அவார்டு இது எந்த கார்பரேஷனுக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இது வந்து நம்ம சென்னை கார்பரேஷனுக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஹூ வாஸ் நேம்டு அஸ் தி ஸ்போர்ட்ஸ் ஐக்கான் ஆஃப் தி இயர் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கான்கிளேவ் ஹெல்ட் அட் நியூ டெல்லி ஸோ நியூ டெல்லியில் ஸ்போர்ட்ஸ் கான்கிளேவ் நடந்துச்சு இதில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஐக்கான் ஆஃப் த இயர்னு யார யாருக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ரோஹன் போப்பண்ணா ஸோ ரோஹன் போப்பண்ணா அவர்களுக்கு தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஐக்கான் ஆஃப் த இயர் அவார்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ஜி செவன் சமிட் இந்த ஜி செவன் சமிட் வந்து எங்க எங்க நடந்துச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ஜி செவன் சமிட் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து கனடாவில் வந்து நடந்துச்சு அடுத்தது நேம் த இந்தியன் ஆரிஜின் பர்சன் ரீசெண்ட்லி இன்க்ளூடட் இன் தி டபிள்யூஎஃப் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் மேனேஜிங் போர்டு இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தரை வந்து அந்த வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் உடைய மேனேஜிங் போர்டில் ஒரு மெம்பராக வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் சரிதா நாயர் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில்